చంద్రబాబు కోవర్టర్తోనే ఆపరేషన్ టీడీపీ కేంద్రం ఆపరేషన్ టీడీపీ ప్రారంభించిందా రాష్ట్రం నుంచి మొత్తం సమాచారాన్ని ఇప్పటికే సేకరించి ఉంచిందా అంటే ఈ ప్రశ్నలకు అవుననే సమాధానం వినిపిస్తోంది ఏపీ నుంచి ఢిల్లీకి అవసరమైన సమాచారం ఎలా చేరిందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే ఉన్నత స్థాయి వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారాన్ని బట్టి కేంద్రం అడగకుండానే కావలసిన సమాచారం మొత్తం ఇక్కడి నుంచి చేరిపోయిందట ఏపీ ప్రభుత్వంలో పనిచేసిన సివిల్స్ అధికారులు ఏపీలో కీలక ప్రాజెక్టుల్లో పనులు దక్కించుకున్న కాంట్రాక్టర్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ భాగవతాలన్నింటినీ ఢిల్లీకి అందజేసినట్లు తెలుస్తోంది ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు బీజేపీని ముఖ్యంగా ప్రధాని మోడీని టార్గెట్ చేసి ఇష్టానుసారం మాట్లాడడాన్ని కేంద్రంలోని పెద్దలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు టీడీపీలోని గల్లీ స్థాయి లీడర్లు కూడా మోడీపై విసుగుపడడాన్ని వారు తేలిగ్గా తీసుకోవడం లేదు ప్రత్యేక హోదా వద్దు ప్యాకేజీ సాలని చెప్పిన చంద్రబాబే ఇప్పుడు హోదా పేరుతో తమను బద్నాం చేస్తుండటంతో కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని కీలక నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు గడిచిన నాలుగేళ్లుగా రాష్ట్రంలోని అవినీతిపై వైఎస్ జగన్ నిత్యం గలవిప్పుతున్నా పట్టించుకునే రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలు ముఖ్యంగా జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు ప్రభుత్వాన్ని ఓ రేంజ్లో ఉతికి ఆరేస్తున్నారు బీజేపీ శాసనసభ పక్ష నేత విష్ణుకుమార్ రాజు పట్టిసీమపై సీబీఐ విచారణకు డిమాండ్ చేస్తున్నారు పోలవరంలో జరుగుతున్న అక్రమాలపై అన్ని పక్షాలు ఆరోపణలు చేస్తున్నాయి మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ తో పాటు పలువురు పోలవరం నిర్మాణంపై శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలని ఎంతో కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు వీటితో పాటు పలు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల అమలులో జరిగిన అవినీతి వ్యవహారాలపై ఇప్పుడు కేంద్రం దృష్టి పెట్టినట్టు ఢిల్లీలో చర్చ జరుగుతోంది కర్ణాటక ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత ఏపీపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించాలన్న నిర్ణయంతో బీజేపీ పెద్దలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది దీనిలో భాగంగానే ఇప్పటికే ఏపీలో అవినీతి ఆరోపణలు వస్తున్న ప్రాజెక్టులు పథకాలపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు దృష్టి సారించినట్టు సమాచారం రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏర్పడిన ప్రభుత్వంలో తొలి ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేసిన ఐవైఆర్ కృష్ణారావు రాజధాని వ్యవహారాలపై ఏకంగా కేసు వేశారు అంతేకాకుండా రాజధాని భూముల సేకరణ ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ వ్యవహారాలపై పూర్తి సమాచారాన్ని ఆయన కేంద్రానికి ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది మరో మాజీ సీఎస్ అజయ్ కల్లాం కూడా ఏపీ ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడుతున్నారు ఆయన మేలుకొలుపు పేరుతో రాసిన పుస్తకంలో టీడీపీ ప్రభుత్వ లోపాలని ఎండగట్టారు ఆయన కూడా తన వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని కేంద్రానికి ఇచ్చినట్లు చెప్తున్నారు గతంలో మున్సిపల్ శాఖ ముఖ్య పరిపాలన విభాగంలో పనిచేసి ఢిల్లీలో మంచి పట్టున్న అధికారులు కూడా కేంద్రానికి కావాల్సిన సమాచారాన్ని అందిస్తున్నట్లు తెలిసింది ఏపీలో ప్రాజెక్టుల పనులను దక్కించుకున్న ప్రధాన కాంట్రాక్టర్లలోని కొందరిని ఢిల్లీకి పిలిపించిన అధికారులు వారికి కావాల్సిన సమాచారాన్ని తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది వీరిలో టీడీపీకి చెందిన ఓ ముఖ్యుడు కూడా ఉన్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం దీంతో ప్రధానంగా రాజధానిలో అవినీతి సాగునీటి ప్రాజెక్టుల అక్రమాలపై ఢిల్లీలోని పెద్దలు పూర్తి సమాచారాన్ని సేకరించినట్లు తెలుస్తోంది రాజకీయ దురుద్దేశంపై చర్యలకు దిగారని అపప్రద రాకుండా ఉండేందుకు పక్కా సమాచారంతోనే చర్యలు ప్రారంభించాలన్నది కేంద్రంలోని పెద్ద అభిప్రాయంగా ఉంది ఈ కారణంగానే చర్యలకు దిగడంలో కొంత ఆలస్యమైనట్లు సమాచారం ఈ నేపథ్యంలో ఏపీలోని ముఖ్య నేతలు ఢిల్లీలో తమకున్న పరిచయాలతో ఎప్పటికప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుంటున్నారని సమాచారం కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు మాత్రం ఇప్పటికే అందిన సమాచారం ఫిర్యాదుల ఆధారంగా ఏ క్షణంలోనైనా ఆపరేషన్ టీడీపీ ప్రారంభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో డైరెక్టర్ రాజీవ్ జైన్ చంద్రబాబును కలిసి రహస్యంగా చర్చలు జరపడం చర్చనీయాంశంగా మారింది ఎలాంటి షెడ్యూల్ లేకుండా బుధవారం నేరుగా అమరావతిలోని సచివాలయానికి వచ్చిన ఐపీ డైరెక్టర్ చంద్రబాబుతో గంటన్నరపాటు భేటీ అవ్వడం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీసింది